പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു യു ഷാൽ റിസീവ് പവർ വെൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ കം അപ്പോൺ യു എന്ത് ശക്തിയാണത് അത് പാപത്തെ കീഴടക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് അത് പോരാട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് കഷ്ടപ്പാടുകളെ നേരിടാനുള്ള ശക്തിയാണ് ആ ശക്തി നമുക്ക് നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഏത് പരീക്ഷണങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കും പിശാജിന്റെ ഏത് പ്രവൃത്തികളെയും നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കും ഏത് ചുറ്റുപാടുകളെയും നിങ്ങൾക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ശക്തി നമുക്ക് നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് തൈറോയിഡിന്റെ മുഴകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അലിഞ്ഞ് അപ്രത്യക്ഷമായി പോകട്ടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ രോഗങ്ങൾ ശരീരത്തെ വിട്ടു മാറട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഞരമ്പിന് എന്താണ് പ്രശ്നമുള്ളത് ഞരമ്പ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് എന്റെ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഓ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ലോണം ഉയർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹലലുയ പറയുക ഞരമ്പിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് കൈ ഉയർത്താൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു രണ്ടു വർഷക്കാലത്തെ വേദനയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ഹലലുയ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വചനം ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും നീയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നീയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന വാഗ്ദത്തമാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങളെ സമൂഹത്തിന് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി നിങ്ങളുടെ ജില്ലയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിന് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി രാജ്യത്തിന് തന്നെ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കാനാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് വാഗ്ദത്തം ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നീയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് താമസിക്കുന്നയിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് മറ്റുള്ളവർ നന്മ നേടേണ്ടതാണ് അതിനാണ് കർത്താവ് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം തിരുസഭകൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ദേവാലയങ്ങൾ നമ്മൾ മാത്രം അവിടെ ഒത്തുകൂടി ആരാധിച്ചിട്ട് പോകാനല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങൾ നന്മ നേടാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങൾ അതിലൂടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് തിരുസഭകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മെ ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാക്കി തീർക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂമിക്ക് നിങ്ങളെ ഉപ്പായി വയ്ക്കും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതം അതുപോലെ ദേവാലയങ്ങൾ തിരുസഭകൾ ശുശ്രൂഷകൾ എല്ലാം തന്നെ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് വാക്ക് നൽകുകയാണ് നീ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം എനിക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹമില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ തന്നെ സമാധാനമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണല്ലോ എന്റെ കുടുംബം ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും കാരണം രോഗം ബാധിച്ച് കഷ്ടത അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കുക എന്ന് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് യഹോവ പറഞ്ഞത് ആദ്യമായി ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുമെന്ന് രണ്ട് കുരീന്ത്യർ മൂന്ന് പതിനേഴ് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം രണ്ട് കുരീന്ത്യർ മൂന്ന് പതിനേഴ് കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളയിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളയിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വേർ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡീസ് ദേർ ഇസ് ലിബർട്ടി കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളയിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആദ്യം യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു ആ രക്തത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ടാമതായി വേദവചനം ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉച്ചത്തിൽ വചനങ്ങൾ വായിക്കണം ദിവസവും കർത്താവിന്റെ വചനം വായിക്കാതെ വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങരുത് ബൈബിൾ ദിവസവും വായിക്കണം നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കും മൂന്നാമതായി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളയിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നവനാണ് അതിനാണ് കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചത് യോഹന്നാൻ പതിനാല് പതിനാറിൽ യേശു പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥൻ യോഹന്നാൻ പതിനാറ് ഏഴിൽ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥൻ അനദർ കംഫർട്ടർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പേരാണ് കാര്യസ്ഥൻ അവൻ നമ
അതേപോലെ സംസാരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കും നമുക്ക് ധൈര്യം നൽകും നമുക്ക് ശക്തി നൽകും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കും അവൻ കാര്യസ്ഥനാണ് അത് മാത്രമല്ല യോഹന്ന ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വചനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കരയുകയാണ് പിടിവാസിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ആരാണ് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാതെ വിഷമിച്ച മനുഷ്യൻ അതേ മനുഷ്യൻ തന്നെ പറയുന്നു റോമർ എട്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വചനത്തിൽ ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു അതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ സകല ഭയത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ബലഹീനതയിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം സാത്താന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണത് കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ട് അവൻ അഗ്നിയായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നി എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് പെന്ത കോസ്തനാൾ വന്നപ്പോൾ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഗ്നിജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ പോലെ പ്രത്യക്ഷമായി എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് എഫ് എസ് സി ആറ് പതിനെട്ടിൽ ഏത് നേരത്ത് മഹാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവിനെന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ ആ അനുഭവം നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കണം അതിനായി വാഞ്ചിക്കണം എനിക്ക് ആ ശക്തി വേണം എന്നെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം കർത്താവെ എന്ന് യാചിക്കണം കർത്താവ് ആ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ആ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കൊരിയന്ത്യർ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കുവിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന അത്ഭുതകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവവുമായി സംസാരിക്കുന്ന അനുഭവം ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന അനുഭവം ദൈവത്തോടൊത്ത് നടക്കാനിടയാക്കുന്ന ആത്മീയമായ വരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്നു അത് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് അതുമാത്രമല്ല അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വചനം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു യു ഷാൾ റിസീവ് പവർ വെൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ കം അപ്പോൺ യു എന്ത് ശക്തിയാണത് അത് പാപത്തെ കീഴടക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് അത് പോരാട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് കഷ്ടപ്പാടുകളെ നേരിടാനുള്ള ശക്തിയാണ് ആ ശക്തി നമുക്ക് നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഏത് പരീക്ഷണങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കും പിശാജിന്റെ ഏത് പ്രവൃത്തികളെയും നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കും ഏത് ചുറ്റുപാടുകളെയും നിങ്ങൾക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ശക്തി നമുക്ക് നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ശക്തി ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഭയം ദുഃഖം ആരോ നമുക്ക് കൂടോത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ലോ അയ്യോ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നത്തിലകപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മരിച്ചുപോയാൽ മതിയെന്ന് വിചാരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശക്തിയില്ല ആ ശക്തി നമുക്ക് നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ശക്തിയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടവരാണ് യാതൊന്നിനും ഭയപ്പെടാത്ത വിധം ഏതൊരു കാര്യത്തെയും നേരിടുന്നവരായി മനോധൈര്യമുള്ളവരായി സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഏത് ചുറ്റുപാടിലും നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു സ്തുതിക്കും നിങ്ങളിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയം പോകും വിഷമങ്ങൾ മാറും ഡിപ്രഷൻ മനസമ്മർദ്ദം മാറും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയും വലിയൊരു മോചനമുണ്ടാകും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളയിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ദിവസവും ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് പാടി നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കും തോറും എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളിലും നിങ്ങൾ വിജേതാവായി തീരുന്നതാണ് ആ ശക്തി നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് യേശന്ന എന്ന ഒരു ദൈവപുരുഷൻ എന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തന്റെ യാത്ര വിജയകരമായി അവസാനിപ്പിച്ച് ദൈവരാജ്യത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ആന്ധ്രയിലെ വലിയൊരു ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു
അവന് നടക്കാൻ പറ്റില്ല നീന്തി നീന്തിയാണ് വന്നത് കാല് വളഞ്ഞിരുന്നു അവന് തളർവാദമാണ് നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞാണ് വന്നത് മുട്ടുകുത്തിക്കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രദർ ഞങ്ങൾ ദൂരെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ യോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ബസ്സില്ല ഇപ്പോ തന്നെ ഇവന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കി ആ പയ്യന് നടക്കാൻ പറ്റില്ല കാല് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അമ്മേ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ പറഞ്ഞു അല്ല ബ്രദർ യോഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബസ്സില്ല കുറച്ചു നേരം പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകും ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച കൊള്ളാം അവർ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് പാവം സൗകര്യമില്ലാത്തവരല്ലേ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നവരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരി പയ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അവന് ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് വന്നിരുന്നു അവനോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്ക് ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ നടക്കാൻ വയ്യാതെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാല് ശരിയാകണമെന്നാണ് പേരൻസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ശുശ്രൂഷകൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആ പയ്യൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു ബ്രദർ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതമായി നടക്കാൻ വയ്യ മുടന്തനാണ് അതായിരിക്കും പറയാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കപ്പെടണമെന്ന് പറയുന്നല്ലോ എന്തിനാണ് നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് കേട്ടല്ലോ എനിക്കും കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കണം അവനോടൊത്ത് ജീവിക്കണം അതിന് അഭിഷേകം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി നീ അതിനുവേണ്ടി ദാഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരം നീട്ടി കർത്താവ് ഇവനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അവനിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവൻ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവനും സ്തുതിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പയ്യനെ കാണാനില്ല എന്താ ഇത് ഇവനിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എവിടെ പോയി എന്ന് നോക്കിയപ്പോ അവൻ ദൂരെ നിന്ന് തുള്ളിച്ചാടി നൃത്തം ചെയ്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളഞ്ഞിരുന്ന കാലുകൾ നേരെയായി അവൻ നല്ലവണ്ണം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം അവന്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളയിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങിയ ഉടനെ രോഗത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അറുക്കപ്പെട്ടു രോഗത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അറുക്കപ്പെട്ട ഉടനെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയാൻ പോവുകയാണ് രോഗങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ പോകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യവും സൗഖ്യവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എത്ര പേര് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ജീവിതം ഒരു സന്തോഷകരമായ ജീവിതം അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിതം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നാണ് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനിയും അടിമത്തത്തിലോ ഭയത്തിലോ വിഷമത്തിലോ കഷ്ടപ്പാടിലോ ജീവിക്കുന്നത് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കണം വീട്ടിൽ ആനന്ദമുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജോലിക്ക് പോകണം ബിസിനസ് ആയാലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സാത്താൻ പല രീതിയിലും നമ്മെ അടിമത്വത്തിലാക്കി നമ്മുടെ സന്തോഷമെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം വേദനാജനകമാക്കി തീർക്കുന്നു ഇന്ന് സമ്പൂർണമായി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളയിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സമയമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളെ തൊടാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കാമോ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കർത്താവെ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ ആ ശക്തി എന്നെ തൊടട്ടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാനാവാത്ത പാപത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭേദമാക്കാനാകാത്ത വ്യാധിയിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പിശാചിന്റെയും കൂടോത്രത്തിന്റെയും ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ഭയത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബന്ധനങ്ങൾ അറുക്കപ്പെടും അതിനാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടത് എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വലത് കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ തൊടട്ടെ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ
വ്യാധിയിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ ഭയമെല്ലാം മാറട്ടെ ഡിപ്രഷൻ മാറട്ടെ മനസമ്മർദ്ദങ്ങൾ മാറട്ടെ ശത്രുവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നശിച്ചു പോകട്ടെ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ശക്തികൾ നശിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ അഗ്നി ഇറങ്ങട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ തൊടയണമേ കർത്താവേ അഗ്നി കൊണ്ട് ഇവരെ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ ഈ മകന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണേ മകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണേ ഈ കുടുംബത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണേ ഇതാ അങ്ങയുടെ ശക്തി ഇറങ്ങുന്നതിനായി സ്തോത്രം അഗ്നി ഇറങ്ങുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഓരോരുത്തരെയും ആ അഗ്നി തൊടട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി തൊടട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി സ്തോത്രം 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 ഇന്നേ ദിവസം മുതൽ ഒരു നല്ല മാറ്റത്തെ അവർ കാണട്ടെ യേശുവേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സന്തോഷം ഇവർ അനുഭവിക്കട്ടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ ആമേൻ ആമേൻ കർത്താവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളെ തൊട്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുവിൻ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ കർത്താവേ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി സ്തോത്രം എന്ന് പറയുവിൻ ദിവസവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് വഴിനയിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ തൂത്തുക്കുടി ഡിസ്ട്രിക്ട് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ടു ഡബിൾ വൺ ആ ഫോൺ നമ്പർ സീറോ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ നയൻ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻഫോ അറ്റ് ജീസസ് റിഡീംസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ആ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജീസസ് റിഡീംസ് ഡോട്ട് കോം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു